Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso gigante para todos desde Mar del Plata. Un saludo especial para Samuel Contreras y su grupo Curi Heraldos. Mm, les mandamos un, un gran abrazo desde aquí. Bueno, mm, vamos al cuento. Es muy especial. Cada vez que relato estos cuentos de esta autora, mm, de esta mamá, como lo es Claudia Ávila Vargas de Bogotá, Colombia, que siempre nos manda estas hermosas aventuras del ratón Pérez y otros textos más que nos dejan siempre para pensar un mensaje de amor un mensaje de esperanza un mensaje, un mensaje para aprender aprender, todos tenemos que aprender constantemente, ese es el mensaje nunca se termina de aprender cosas así que vamos al cuento que es muy bonito de estas eh, aventuras del ratón Pérez más que nada con Santiago el hijo de Claudia. Bueno, en este caso, el cuento es una visita con muchas chocoaventuras. Y el mensaje que, nos, que le manda el ratón Pérez a Santiago dice así. Querido Santiago, he vuelto para recoger uno de tus dientes y pronto regresaré por el otro que está a punto de caerse. Lo tengo bien anotado en mi agenda mágica de visitas. Déjame contarte sobre mi última gran aventura. Asistí al Congreso Internacional de Ratones Recolectores de Dientes, donde nos reunimos roedores de todo el mundo en una sala llena de luces, centellantes y polvo de estrellas. Nos presentaron las últimas metodologías para llegar más rápido a los hogares de los niños. Hablaron incluso de usar inteligencia artificial. ¿Te imaginas ¿Un holograma de Pérez visitando a los niños? <ríe> ¡Qué locura! Como van las cosas, un día nos dirán que visitaremos las casas de las mascotas. Todo esto me da escalofríos. Me revuelve el estómago ver cómo está cambiando la humanidad. Los niños ya están dejando de creer en la fantasía. Te conté que la vez pasada estuve en el centro comercial con mis amigos y vi a muchos bebés en coches con celulares para calmarlos. Y lo peor, vimos algunos perros acostados dentro de los coches de bebés y los niños atados con una cuerda como si fueran animales. Todo esto me pone triste. ¿Qué está pasando, Dios? Les piden a los niños dejar su niñez y que conversen con eso que llaman Alexa. Por eso, pues, no me queda más que recurrir a mi amigo el narrador. Si lees este escrito de ratón a humano, Ayúdanos a comunicar la necesidad de volver a las calles con los niños, de escuchar sus risas y maravillarse con sus ojos. Necesitamos familias con más niños. Señor narrador, su misión es crucial. A través de sus obras y lecturas, usted puede cambiar el mundo para que la magia vuelva a los niños y los adultos recapaciten sobre la necesidad de formar familias con humanos. Pero bueno. Dejemos todo este dolor y volvamos al tema de tu diente, Santi. Quiero agradecerte por esta nueva aventura. Cada visita a tu casa es toda una choco aventura, como dice tu mamá. Desde el lunes he estado merodeando en tu casa. No sé si estás un poco bajo de ánimo, pero esta vez no has estado tan enérgico como en los anteriores encuentros. Tu mamá, como siempre, desde que se dio cuenta que tu diente se estaba moviendo, ha comenzado a llamarme todos los días. Pérez, Pérez, ya casi tendrás que venir. Pérez, apresúrate que estos dientes están muy flojos. Incluso colocó otra puerta mágica para facilitar mi ingreso a tu casa. He tenido que dormir escondido con miedo a que tus gatos, mermelada y coco me atrapen. Menos mal, en esta oportunidad he comprado una pócima exclusiva para hacerme invisible y no dejar olores. ¿La compré, sabes dónde? En Temu. <ríe> Vi que tu mamá compra varias cosas allí. El miércoles por la noche coloqué unas gotas en una de las cortinas de tu sala y aproveché para dormir escondido tras ella. La cosa, mi niño, es que tu mamá se despertó y pensó que Coco... Le había orinado, quitó la cortina, la lavó y pues, ahora no sé para dónde agarrar, ya no tengo dónde esconderme. Ese era el sitio perfecto. Pero bueno, no todo ha sido malo. 
Tu mamá es súper insistente con esto de mover los dientes y ha hecho que se afloque más pronto de lo que pensaba. Claro, con esa movedera como no. <risa> Pero fue muy gracioso y tierno ver cómo el jueves en la noche tu mamá logró desprender tu canino y sobre todo escucharla gritar a todo pulmón. ¡Lo logramos, Santiago! Esta señora me hace reír. Hasta bailó en el baño contigo. Tú te quedaste inmóvil, tapando el huequito con tu dedito queriendo que el diente volviera a su lugar. Tu mamá sacó a mermelada, tu gata, y comenzó a gritar. ¡Pérez, tenemos otro canino! Te dejo quesito y agua para que no salgas con hambre. Limones, eso es lo que debes traerles a mi chinito. ¿Me escuchaste? Un limón con mucho jugo. Santiago estará feliz si le traes uno. Tú dejaste tu carta y el diente en la bolsita cerca de una de las puertas que dan al portal de Ciudad Ratón. Todos se acostaron. Tu mamá encerró a tu gata mermelada en el cuarto de tu hermano Emanuel. Acá se queda hoy merme juiciosa. Escuches lo que escuches, no te muevas. Hoy es un día para Pérez. A las dos de la mañana, seis ratones amigos y familiares atravesaron el portal de Ciudad Ratón y entraron a tu casa a ver televisión por la puerta que está colocada en la pared de la escalera que conduce al segundo piso de tu casa. Sucede que nos han cortado el servicio de internet y nos hemos no hemos en realidad podido escuchar las narraciones del señor Rodo. Estando con el televisor prendido, escuchamos un sonido fuerte en la ventana de la sala. Era Coco. Tu gato empezó a golpearla con su pata. Le abrimos. Nos dio pesar. Además, es tan tierno y era muy tarde. Tenía, al parecer, mucho frío. Comimos, bebimos, reímos, hasta logré dormir un poco. Aunque Coco estaba con nosotros en la sala, no hizo nada. ¡Qué susto! No llevamos al darnos cuenta que había una cámara en la sala. Mi primo Chispa dijo, ¡Rápido, apaga el televisor! Si nos descubren mirando videos de YouTube a la una de la mañana, comiendo queso, bebiendo agua y hasta probando concentrado de gato, seguro publican el video en redes sociales y ahí será nuestro final. ¿Cuándo se ha visto a Pérez de parranda con sus amigos? No, 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 eso no. Igual, acá lo estás leyendo. Entonces, dile a tu papá que si retrocede la cámara y nos ve, no se asuste. Si lo que ve es cierto, son unos ratones armando guachafita en su casa. Pero, por favor, no nos delate. Ni vaya a ser un meme con esas imágenes. Bórrelas, borre esa parte rápidamente de su memoria y no hable con nadie de este asunto. Bueno, venimos a conocer al chico, dijo el abuelo. Subimos al cuarto. Ellos insistieron en abrir tu boca para ver el hueco del diente y sin querer te pellizcaron y te despertaste. Empezaste a gritar, te levantaste y corrías de un lado al otro. Te balanceaste con tu cuerpo como tratando de regularte. Tu papá entró rápidamente y dijo, Santiago, ¿qué pasa? Deja dormir. Parece que estaba furioso. De verdad que lo siento, no queríamos despertarte. Las noches anteriores, cuando te he acompañado, nunca te había visto así. Tu papá dijo que, al parecer, tenías eso que llaman crisis sensorial. Si lo hubiera sabido, no había permitido que te tocaran. Te subiste a la cama y empezaste a jugar con unas fichas de madera que tienes. Las lanzaste bajo la cama. Parece que te gusta mucho escuchar ese sonido. La cosa es que en una de esas lograste romperles la cabeza a mi abuelo y a mi tío. <risa> Fue muy gracioso. Fue ahí cuando decidimos quedarnos todos quietos sobre la montaña de fichas hasta que lograste dormirte a eso de las 4.45 am. A lo lejos se escuchaba mermelada, maullar. ¡Miau! ¡Miau! pero gracias a Dios no la dejaron salir. Por otro lado, te cuento que en Ciudad Ratón se avecina una gran celebración en mi honor. Me han otorgado la prestigiosa medalla del ratón al mérito, un galardón que solo los más valientes y dedicados ratones reciben. En este mágico rincón del mundo dicen que seré el formador de nuevos ratones, 
guiándolos en su viaje para entender y atender a los niños. Cada vez más niños se enfrentan a barreras comunicativas y de aprendizaje y muchos de mis compañeros aún no están preparados para enfrentar estos desafíos. Algunos han decidido abandonar la misión de ser el Pérez de estos niños, pero yo, con gran entusiasmo, me he preparado para ser tu ratón, profundizando en el autismo gracias a los cursos y charlas que comparte tu mamá. En este viaje he aprendido a comprender los matices de la diversidad y a adoptar mi magia para servirte mejor. En el Congreso Internacional de Ratones Recolectores de Dientes, al que asistí, se compartió mucha información. Y aunque se habló mucho sobre eso de la cultura maker, también se abordó la necesidad de formarnos para ser mejores pérez de todos los niños, sin importar la condición. Por un momento, este humilde ratón se levantó y comentó, «Estos niños nos van a enseñar mucho». Lo que está en los libros sirve un poco, pero la verdad es que cada uno es diferente y por eso debemos aprender con ellos. Es crucial que nuestros ratones sean ágiles y perceptivos, capaces de leer sus necesidades y adaptar los premios y maneras de ingresar a sus casas de manera individual. No se olviden de observar a las familias, pues ellos son los que realmente conocen el lenguaje de sus pequeños. Además, ¿Quién dijo que todos tenemos que ser iguales? Si nos miramos, ¿acaso alguno de nosotros es igual al otro? O oh, dejen de decir cosas y aprendan con ellos. Esta intervención me hizo valorar aún más mi misión contigo y con otros niños como tú. La verdad no me había fijado en todo lo que he aprendido. No soy el mismo ratón que inició este viaje. Cerca de las cinco de la mañana salimos de tu casa. Corrimos antes que sonara el despertador de tu mamá. Atravesamos la puerta volviendo a la ciudad ratón. Por cierto, me traje una ficha tuya, una de color rojo. Es que esa madera está apenas para un trabajito que tengo que hacer en casa. Te dejé en el sofá del cuarto de tu mamá un limón jugoso y tu factura del trueque. Me encantó ver que te están enseñando a buscar el número de tu papá en el celular. Es emocionante verte reír frente a la cámara. Te dejo mi número con el señor narrador para que me llames y tal vez logremos conversar. Solo el narrador puede descifrar el número que será enviado a través de un sueño. Espero que con su ayuda los humanos comprendan la importancia de la niñez. Chau, mi huecudo amigo. Pronto nos veremos. Me llevé una foto tuya. Mi abuelo alcanzó a tomarla mientras reías. <risa> ¡Qué gracioso quedaste! Y hay una postdata que dice así. Señor narrador, siga cambiando el mundo con sus lecturas y obras. Ayúdeme a convencer a los adultos de volver a la niñez. Dale mi número de ratón fónico a Santiago cuando termines de leer esta historia. Solo los magos pueden comprender y su merced es un magazo. Es muy lindo que te nombren en los cuentos. A mí me da un poco de vergüenza, pero yo sé que este es un hermoso mensaje que, eh, que Claudia nos envía a través del, del hermoso ratón Pérez. <ríe> es muy bonito el cuento. Muy bonita la historia, muy bonito todo lo que haces, Claudia. Yo te quiero felicitar por tu, por tu tesón, por tu garra, por, por toda esa energía hermosa que pones y ojalá que, que a través de este relato la gente que lo escuche aprenda, aprenda porque aprender es lo mejor que hay, siempre aprender para bien, para ayudar, para crecer uno. Y bueno, acá estamos nosotros, yo en este caso, para ayudar en lo que sea. Siempre contás conmigo. Y ahora en el mail te voy a poner mi número de celular para comunicarnos eh, más seguido. Bueno, 
Te mando un beso para vos, para Santiago, para tu familia en general y para todo este hermoso grupo de los cuentos de Rodo, todos estos amigos que, que nos que nos mandan sus devoluciones de los cuentos y, y nos dicen cosas tan hermosas. Eh, un gran abrazo desde aquí, desde Mar del Plata. Y nosotros todos nuevamente mañana nos vamos a encontrar con un nuevo cuento. Un beso grande para todos.